ഹായ് സുഹൃത്തുക്കളെ എല്ലാവർക്കും ദേവി പോലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് ചെമ്മീൻ അച്ചാറാണ് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ഒരു കിലോ ചെമ്മീനാണ് മേടിച്ചത് പക്ഷേ എല്ലാം കഴുകി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതൊരു മുക്കാൽ കിലോ കാണും അപ്പോൾ ഈ ചെമ്മീൻ അച്ചാറ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ചെമ്മീൻ ഒന്ന് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കുറച്ച് മുളക് പൊടിയും ഉപ്പും ഇട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കണം അത് എന്നിട്ട് നമുക്കത് വറുത്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യം അത് നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിന് മുന്നായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ പുതിയതായിട്ട് കണ്ടുവരായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കിനും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഓളെന്നുള്ള ബട്ടണ് അപ്പം നമുക്കിനി ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടാം ആദ്യം നമ്മൾ ഈ ഇടുന്ന മുളക് പൊടി ഇച്ചിരി എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയാണ് കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയല്ല അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കി മുളക് പൊടി കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയും എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഇച്ചിരി എരിവുള്ള മുളക് പൊടി ഇടാം അപ്പം ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂണ് മുളക് പൊടി ഇട്ടു ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടാം ഒരു ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇനി ഉപ്പ് കുറച്ച് ഉപ്പിടാം എന്നിട്ടത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിരുമി യോജിപ്പിച്ച് നമുക്ക് അര മണിക്കൂർ ഒന്ന് വെച്ചേക്കാം അപ്പോൾ അച്ചാറിന് കുറച്ച് എരിവ് വേണം അതുകൊണ്ടാണ് എരിവുള്ള മുളക് പൊടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചെമ്മീൻ അച്ചാറ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കഴിച്ചിട്ടൊക്കെ ഉള്ളവർക്കൊക്കെ അറിയാം നല്ല ഇതാണ് അതുപോലെ ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയൊരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ദുബൈയിലാണ് ഇവിടെ മേടിക്കുന്ന ചെമ്മീൻ എന്ന് പറയാൻ കുറച്ച് വലുതാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ ചെമ്മീനാണ് ഞാനിത് എടുത്തത് അപ്പം എന്നാൽ പോലും നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ ചെമ്മീൻ അത്ര ആവില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ ചെമ്മീൻ കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ടോ മൂന്നായിട്ടോ മുറിക്കുക അപ്പം ഞാനിത് ഏറ്റവും ചെറുതെടുത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനിത് രണ്ടായിട്ടാണ് മുറിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം എൻ്റെ ഇതേപോലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി അതിന് പ്രത്യേകം പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ അതിൻ്റെ അകത്തെ ആ കറുത്ത ആ ഒരു നരം പോലുള്ള അതെല്ലാം കളയണം കളഞ്ഞിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെള്ളം വാർന്നു പോകാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കണം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതേപോലെ മുളക് പൊടി നമ്മുടെ മീൻ്റെ അളവ് അനുസരിച്ച് മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പ് പൊടി ഇട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ ഇതൊന്ന് പിടിക്കാനായിട്ട് ഒന്ന് വെക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം ഇതൊന്ന് പിടിക്കാനുള്ള ടൈം മതി അച്ചാറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വെളുത്തുള്ളിയാണ് ഒരു ഇരുപതല്ലി വെളുത്തുള്ളിയുണ്ട് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന വെളുത്തുള്ളിയാണ് നാട്ടിലെ വെളുത്തുള്ളിയാണെങ്കിൽ ഒരു അരക്കിലോയ്ക്ക് എന്നാലും ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് എണ്ണം എടുത്തോളൂ വെളുത്തുള്ളി നല്ലതാണ് കൂടുതൽ ഇടുന്നതിന് ഇഞ്ചി ഞാനൊരു ചെറിയ കഷ്ണം എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇഞ്ചി ഒരുപാട് വേണ്ട അത് ഇതേപോലെ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുക്കുക പിന്നെ പച്ചമുളക് പച്ചമുളക് ഇത് അത്യാവശ്യം എരിവുള്ളതാണ് എന്നാൽ ഇതിനായിട്ട് പച്ചമുളകുണ്ട് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ വറുത്ത് കൂരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഇതിന് എടുക്കുന്ന എണ്ണയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലെണ്ണയാണ് അപ്പം അച്ചാറിന് ഏറ്റവും നല്ലത് നല്ലെണ്ണയാണ് നല്ലെണ്ണയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എള്ളെണ്ണ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വെളിച്ചെണ്ണ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാണ്ടിരിക്കുക അച്ചാറിന് അത് അത്ര സൂട്ടല്ല അപ്പം നമുക്ക് കഴിവതും നല്ലെണ്ണ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് മുളക് പൊടി ഈ ഒരു എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയാണ് വേണ്ടത് പിന്നെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉലുവാപ്പൊടി കായപ്പൊടി കറിവേപ്പില ഇത്രയാണ് നമ്മൾ കരുതിയിരിക്കേണ്ടത് അപ്പം ഇനി അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് വറുത്ത് കൂരിയാൽ മതി അപ്പം അതുവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കിത് വറുത്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് നല്ലെണ്ണ ഒഴിക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു ഷാലോ ഫ്രൈ ആണ് ഡീപ് ഫ്രൈ അല്ല അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരുപാടങ്ങ് ഇങ്ങനെ ഇത് കട്ട് മൂത്ത് പോകരുത് അപ്പം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടാൽ മതി ഈ എണ്ണയിൽ തന്നെയാണ് നമുക്ക് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി എല്ലാം വറുത്ത് പോരേണ്ടത് മീൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ആക്കി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം ഇതെല്ലാം ശരി നേരെ അയക്കുള്ളൂ എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ നീക്കി നീക്കി കൊടുത്താൽ മതി ഈ ചെമ്മീനൊക്കെ എപ്പോഴും വറക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ എല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ച് കൂടിയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിനാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് അതിന് പ്രസ് മാറ്റി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ബാക്കിയും കൂടെ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഇടാം ബാക്കി രണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇപ്പോൾ കുറച
നമുക്ക് വേറൊരു കൊച്ചു ചെറിയൊരു പാത്രത്തിലായിട്ട് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി എല്ലാം കൂടെ കുറച്ച് നല്ല നല്ലെണ്ണയ്ക്കകത്തോട്ട് വറുത്ത് പോരാം അപ്പോൾ ഞാൻ വേറെ കുറച്ച് നല്ലെണ്ണ ഒഴിക്കുകയാണ് ചൂടായി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി ഇടാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് വെളുത്തുള്ളി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇരുപതല്ലിയോളം വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് വെളുത്തുള്ളി കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് നാടൻ വെളുത്തുള്ളി ആണെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് പതിമൂന്നൊക്കെ ചേർക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഇച്ചിരി കൂടുതൽ ചേർത്തുള്ളൂ ഇഞ്ചി ഒരുപാട് വേണ്ട ഇഞ്ചി കൂടുതൽ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കുത്തലുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ഒരു പരുവത്തി നമുക്ക് വെളുത്തുള്ളി കോരാം ഒരുപാട് വെളുത്തുള്ളി അങ്ങ് ചുമന്ന് പോകല്ല ഇത് കോരി എടുക്കാം കോരി ആ ചെമ്മീൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ചേർക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കളർ മാറുമ്പോഴത്തേക്കിന് നമുക്ക് ഇതുപോലെ കോരിയും എടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചിയും കൂടി ഇടാം ഇവിടുത്തെ ഇഞ്ചി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇച്ചിരി കൂടുതൽ ഇട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല കാരണം ഇവിടെ കിട്ടുന്നയൊക്കെ പൊന്തൻ ഇഞ്ചിയാണ് നാടൻ ഇഞ്ചി ആണെങ്കിലേ ഉള്ളൂ ഇച്ചിരി ഏറെ ഇട്ടാൽ രൂക്ഷത ഇങ്ങനെ കുത്തലുള്ളത് ഇവിടുത്തെ ഇഞ്ചിക്കൊന്നും അത്ര പ്രശ്നമില്ല അപ്പം ഇതുകൂടെ ഒന്ന് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ആ ഒരു ജസ്റ്റ് കളർ മാറുമ്പോൾ നമുക്ക് കോരിയും എടുക്കാം അപ്പം ഇഞ്ചിയുടെ കളറൊക്കെ മാറി വന്നു ഇനി നമുക്ക് ഇതുകൂടി കോരിയും എടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് പച്ചമുളക് ഇടാം പച്ചമുളക് ഏകദേശം മൂക്കാറായി അപ്പം തീ ഒന്ന് കുറച്ചിട്ടിട്ട് ഈ കറിവേപ്പിലയും കൂടെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഇടാം തീ കുറച്ചിട്ട് ഇടണം അല്ലെങ്കിൽ കറിവേപ്പിലയിൽ എണ്ണ ഇങ്ങനെ പൊട്ടിത്തെറിക്കാൻ കഴിയുണ്ട് അപ്പോൾ കറിവേപ്പിലയും പച്ചമുളകും എല്ലാം നന്നായിട്ട് കളർ മാറി ഈ കറിവേപ്പിലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മൂത്തു ഇനി നമുക്ക് ഇതും കോരി ഇങ്ങ് എടുക്കും ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് കടുകിടുക കടുകിട്ട ശേഷം നമുക്ക് മഞ്ഞപ്പൊടി മഞ്ഞ മുളക് പൊടി എല്ലാം കൂടി ഇടണം അപ്പോൾ കടുക് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ആ ഉലുവയും കൂടെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇട്ട് മുളക് പൊടി മഞ്ഞപ്പൊടി എല്ലാം കൂടെ ഇടുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് തീ അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ മുളക് പൊടി കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ ഞാനിത് ഇടുമ്പം കാണിക്കാം ആദ്യം കടുക് ഇടുകയാണ് ഞാനൊരു രണ്ട് ടീസ്പൂണ് കടുക് ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഓൾറെഡി തന്നെ മുളക് പൊടി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയും ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയും അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെയാണ് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാനിത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇതിൻ്റെ അളവ് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എരിവുള്ള മുളക് പൊടി ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഇനി കാശ്മീരി മുളക് പൊടി കൂട്ടി എടുക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം ഇച്ചിരി അച്ചാറിന് ഇച്ചിരി എരിവ് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ അല്ലാത്ത മുളക് പൊടി എടുത്തേക്കുന്നത് പിന്നെ അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അപ്പോൾ ഓൾറെഡി തന്നെ നമ്മുടെ അച്ചാറിനൊക്കെ എല്ലാം വറുത്ത് കോരി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണിത് അപ്പം കടുകൊക്കെ ഇവിടെ പൊട്ടാൻ തുടങ്ങുന്നു നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് വറ്റിൽ മുളകും കൂടി ഇടാം തീ കുറച്ചിടുക ഉലുവ ഓൾറെഡി തന്നെ ഞാൻ ചൂടാക്കി ഉലുവയാണ് ചൂടാക്കി വറുത്ത് എന്നാലും ഞാൻ അത് ഇടുകയാണ് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉലുവയും കൂടി ഇട്ടേക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഓഫ് ചെയ്ത ശേഷം ഈ മുളക് പൊടി ഇടുകയാണ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മുളക് പൊടി ഒട്ടും തന്നെ കരിഞ്ഞു പോകത്തില്ല നമുക്ക് മുളക് പൊടി ചൂടായും കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കായപ്പൊടി ചേർക്കാം കായ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഇട്ടാൽ മതി ഒരുപാടായി പോകണ്ട ഒരുപാടായി കഴിഞ്ഞാൽ കായത്തിൻ്റെ മണം അടിക്കും ഇനി ഇപ്പം ഇത് നമുക്കിനി തീ കൂട്ടി തീ ഓൺ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇനി മുളക് പൊടി ഓൾറെഡി തന്നെ ചൂടായി ഇനിയിപ്പോൾ കരിയത്തൊന്നുമില്ല കണ്ടില്ല മണ ഒരു കറക്റ്റ് കരുവായി ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വിനാഗിരി ഒഴിക്കാം ഞാനിപ്പോൾ അരക്കപ്പ് വിനാഗിരിയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് കുറച്ച് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കട്ടെ വിനാഗിരി ചൂടാവണം അതുകൊണ്ടാണ് തീ ഓൺ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഉപ്പ് കൂടി ഇടാം അപ്പോൾ കുറച്ച് വിനാഗിരിയും കൂടെ ഒഴിക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വിനാഗിരി ഒഴിച്ച് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ചൂടാക്കണം അതിനാണ് തീ ഇട്ടത് ഇപ്പം ഉപ്പും പുളിയെല
ഇതാണ് അച്ചാറിൻ്റെ പരുവം ഇനിയിപ്പം ഇത് നമ്മൾ ആറിയ ശേഷം മാത്രം ഒരു കുപ്പിലിട്ട് വെക്കുക ഒരു രണ്ട് ദിവസമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് പിടിച്ച് ഒരച്ചാറും ഉണ്ടാക്കിയതിൻ്റെ പിറ്റേ നിന്നും കഴിച്ചാൽ അത്ര ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല നമ്മുടെ അച്ചാറെല്ലാം റെഡിയായി ഇനി നമുക്കിത് തണുത്ത ശേഷം ഒരു ഗ്ലാസ് ജാറിലോട്ടോ ചെറിയ ഫർണിക്കാത്തോ വല്ലതും ഇട്ട് വെക്കാം അതുവരെ നമുക്ക് ഇത് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ചെമ്മീൻ അച്ചാർ കണ്ടു കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇനി ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതേ രീതിയിൽ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം അറിയിക്കാം തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ നമുക്കിതറിയാമല്ലോ അച്ചാർ ചോറിന് കഴിക്കാം ചപ്പാത്തിക്ക് കഴിക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക പുതിയതായിട്ട് കാണുന്നവരായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ആ ഓളെന്നുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നല്ല നല്ല റെസിപ്പിയുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണുന്ന നമ്പറെ തൽക്കാലത്തേക്കിനും ടാറ്റ